Ja, Dickenhardt, jetzt haben Sie nichts mehr gegen mich in der Hand. Und jetzt verschwinden Sie und lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Nochmal schieße ich nicht daneben. Einmal schlechter Schütze, immer schlechter Schütze. Jeder Tag, den Sie in dieser Stadt verbringen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen etwas zustößt. Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich Ihretwegen abhaue. Es ist nur zu Ihrem Besten. Ich bleibe. Nicht nur, weil Sie das ärgert, sondern vor allem wegen Sebastian und Rebecca. Dann sollten Sie ab jetzt immer gut, sehr gut auf sich aufpassen. Was ist los? Ich wünsche frohes Wundenlecken. Wo ist das Fax? Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Wo warst du denn? Von Sarah. Du hast ja dein Handy wiedergefunden. Ja, es war zum Glück im Auto. Ich dachte schon, ich hätte es bei dem Konzert verloren. Hat sie nicht gefallen? Doch, wieso fragst du? Naja, Sarah ist gerade auf einer Rachmaninov-Wolke an mir vorbeigeschwebt und du? Naja, ich wünschte eben, Sarah hätte die Operation schon hinter sich. Du machst dir mehr Sorgen als sie. So einfach ist das auch nicht. Für Sarah schon. Und wenn sie dann erstmal wieder Klavier spielen kann. Ja, wenn. Wenn, wenn, wenn. Du tust dir so, als hätte sie eine Herztransplantation vor sich. Die Risiken der Operation sind aber auch nicht ohne. Ja, aber Sarah... Sie weiß nichts davon. Will sie es nicht wissen oder hast du es ihr verschwiegen? Ach, Leonard. Ja, was denn? Soll ich sie etwa schon vor der Operation beunruhigen? Sie muss doch selber das Risiko abwägen. Was ist denn so gefährlich? Also im schlimmsten Fall könnte ihre Hand steif bleiben. Dann hätte ihre Karriere als Pianistin ein Ende, bevor sie begonnen hat. Das musst du ihr sagen. Ja, ich weiß. Wollen Sie über meinen Vorschlag nicht noch einmal nachdenken? Es ist schon sehr spät. Was hat das damit zu tun? Sie hatten die ganze Zeit keinen besonders guten Einfall. Warum sollte Ihnen ausgerechnet jetzt noch einer kommen? Hören Sie mal, ich will Ihnen helfen. Das finde ich wirklich rührend, aber mehr auch nicht. Ich lasse mich doch von Ansgar nicht aus der Stadt jagen wie in einem billigen Western. Also in einem Punkt ähneln Sie Ansgar mehr, als Ihnen lieb sein dürfte. Sie sind genauso unnachgiebig. Ich fasse das mal als verkapptes Kompliment auf. Diese Haltung könnte Ihnen noch jede Menge Probleme bereiten. Hey, ist ja tatsächlich noch jemand wach. Becky, meine Süße. Wo kommst du denn her? Aus dem Kino. Ich brauche einfach mal ein bisschen Abwechslung. Schön. Oh, danke. Schaffst du es dann morgen für trotzdem rechtzeitig im Bett? Sicher. Dann hole ich dich ab und wir fahren zu Sebastian ins Krankenhaus. Hm? Mhm. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Wir waren noch nicht fertig. Bis morgen. Dann ist sie ohne ein Wort zu sagen in die Klinik? Ja. Sie ist immer noch sauer wegen gestern. Ja, das wäre ich an ihrer Stelle auch. Hinterher ist man immer schlauer. Natürlich war es dumm von mir, dass ich das die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe. Ich hätte Sarah schon vor einer Woche sagen müssen, was Sache ist. Ja, aber du hast ja lieber so getan, als sei Maniküren gefährlicher als diese OP. Jetzt versuche ich ihr auf jeden Fall zu helfen. Aber sie ist so enttäuscht, da, da ist kein Durchkommen. Mann, ich hoffe nur, sie macht keinen Rückzieher. Glaubst du, sie sagt die OP ab? Das würde das Ende ihres großen Traums bedeuten. Aus medizinischer Sicht gibt es keine Alternative. Bei dem, was Sarah hat, dieses Kapal-Tunnel-Syndrom, da ist eine Operation unumgänglich. Wenn Sarah die Operation nicht macht, dann wird sie wahrscheinlich ihre Hand nie wieder vernünftig bewegen können. Das wird dir der operierende Arzt auch sagen. Ja, sicher. Nur so wie Sarah gestern Abend drauf war, da traue ich ihr durchaus eine Panikreaktion zu. Frau von Lahnstein? Ich bin dran. Nur zu. Dr. Berg weiß nicht. Sie müsste jetzt beim Arzt sein. Ich hoffe, sie tut das Richtige. So, das Buffet ist angerichtet. Wie sieht's bei euch aus? Na ja, die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen, inklusive Luftballons. Ja. Gefällt's dir nicht? Ist doch toll. Also, ich werde das mal als Zustimmung, oder? Ach, je, Was soll das denn werden? Kindergeburtstag? Und du? 
Siehst du endlich aus? <lacht> Mitnichten, Schwesterchen. Das würde ich doch niemals zumuten. Ich fahre Urlaub. Oh, hoffentlich eine lange Weltreise. Und ich werde jeden Tag eine Ansichtskarte schicken. Herr Graf, der Wagen steht bereits. Berechtig, Justus. Der junge Graf und seine Schwester sind soeben eingetroffen. Oh, danke, Justus. Sebastian. Ich bin so froh. Es ist so schön, dich wieder bei uns zu haben. Darf ich Ihnen ein Glas Champagner anbieten? Aber immer doch. Sebastian will vielleicht Augen machen. Hey, Olivia. Hi. Hey. Hey. Deine Retterin. Nicht jeder verdankt sein Leben so attraktiven Frauen. Du bist ein richtiger Glückspilz. Ja, es ist schön, dass Sie hier seid. Jetzt können wir endlich anstoßen. Darauf, dass wir dich in einem Stück zurückgekriegt haben. Ach, ich nehme auch noch eins. Auf drei mutige Frauen, die der Polizei gezeigt haben, wie man einen Führungsopfer findet. Ein Glück, dass ihr nicht locker gelassen habt. Dafür bin ich euch ewig dankbar. Und ich erst. Auf Lydia und Olivia. Wird das Finanzielle jetzt auch geklärt. Vielen Dank nochmal für deine tolle Unterstützung. <lacht> Was heißt hier Unterstützung? Ich erwarte natürlich für meine Teilhabeschaft am No Limits einen fetten Profit. Ach, Charlie, so wie Olli sich reinhängen, werden wir beide ordentlich profitieren, keine Sorge. Mhm. Genau, und deswegen müssen wir jetzt wieder zurück. Jeder Tag bis zur großen Neueröffnung kostet nämlich deine Kohle. <lacht> Machen es gut, gut, Charlie. <lacht> Nathalie. Ärger mit Senor Gomez? Wieso? Na ja, du hast schon mal glücklich aus der Wäsche geguckt. Ich fliege morgen übrigens nach Spanien. Oh, das erklärt natürlich deine Stimmung. Du fliegst nach Spanien? Hallo, da bist du ja. <lacht> Hallo, Carla. Hallo. Nicht weglaufen, ich bin gleich wieder da. Was denn, ist alles klar? Du scheinst dich ja wahnsinnig zu freuen über deinen neuen Job. Ja, der ist schon okay. Sag mal, Carla. Damals, nach Hannas Tod, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du, naja, darüber hinweg warst? Ich denke heute noch an Hanna. Ich habe sie geliebt. Wahrscheinlich kommt man nie über so einen Verlust hinweg. Aber irgendwann denkt man natürlich auch wieder an andere Sachen. Und dann hast du irgendwann Susanne getroffen. Wieso fragst du? Wegen Herrn Brandner? Du hast dich doch nicht etwa verliebt. Nein, Quatsch, ich mache mir einfach nur Sorgen um ihn. Er ist so allein mit dem Baby und Sag mal, willst du nichts zu trinken bestellen? Übermorgen schon. Dann habe ich es wenigstens hinter mir. Wie lange musst du denn nach der OP noch im Krankenhaus bleiben? Das ist zum Glück nur ein ambulanter Eingriff. Ich bin sowas von müde. Lass uns morgen weiterreden. Tschüss, Stella. Tschüss, Sarah. Haben Sie noch einen Wunsch? Sonst mache ich jetzt Feierabend. Nein, nein, gehen Sie ruhig. Äh, Stella, Sie haben doch morgen Ihren freien Tag, nicht wahr? Den kann ich auch verschieben, wenn was Wichtiges anliegt. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich dachte nur, ich wollte morgen gerne einen Austritt machen und vielleicht haben Sie ja Lust, mich zu begleiten. Lust schon. Aber ich ziehe morgen um. Gregor hat mir sein freies Zimmer angeboten. Brauchen Sie Hilfe? Nein, vielen Dank. Das brauchen Sie wirklich nicht. Ich habe auch nur ein paar Kartons. Naja, ich will mich ja nicht aufdrängen. Wahrscheinlich brauche ich gar nicht so lange. Vielleicht bin ich bis Mittag fertig. Gut, dann warte ich mit dem Ausritt auf Sie. Mach ich. Vielen Dank nochmal. Das Zimmer ist echt klasse. Da gibt's nichts zu danken. Ich kann die Miete im Moment ziemlich gut gebrauchen. Das ist schon klar. Hubschrauber-Ersatzteile. Genau. Also bis später. Bis später. Oh. 
Alles Gute zum Einzug. Charlie, was warst du denn hier? Und woher weißt du überhaupt, dass ich hier eingezogen bin? Oh, du bin? kennst offenbar die Schneiders noch nicht gut genug. Komm da erst mal rein. Wir können keine Neuigkeit für uns behalten. Oh, Olli. <lacht> Na, ist ja noch einiges zu tun. Brauchst du Hilfe? Ich muss zum Glück keine Schränke aufbauen oder so. Nur das hier schnell auspacken. Aber ich freue mich natürlich über Gesellschaft. Und besonders so nette. <lacht> Na dann, los. Was ist denn das? Den habe ich mir auf einer Klassenfahrt an die Ostsee gekauft. Verstehe. Das hast du von einer Reise nach Amerika mitgebracht, ja? Nein. Die habe ich zu meinem neunten Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich so ein Winnetou-Fan war. Ich habe sie übers Herz gebracht, ihn wegzuwerfen. Danke dir für deine Hilfe. Wir haben schon über die Hälfte ausgepackt. Dass du die nicht weggeworfen hast, kann ich allerdings verstehen. Da sind ein paar richtig gute Scheiben drin. Ja, das sehe ich. Sag mal, hast du auch einen Plattenspieler? Ja, klar. Der muss ja irgendwo sein. Hm, ich werde verrückt. Das habe ich schon eine Ewigkeit nicht mehr gehört. Hm. Justus, Madame und Tempest müssen gegen Mittag warm geritten und gesattelt sein. Sehr wohl, Gräfin Landstein. Mit wem willst du denn ausreiten? Lass mich raten. Es ist eine Sie, mit Gregor und Christian verwandt, hat blonde Haare. Du hast ein Date mit Stella. Das ist kein Date, das ist einfach nur eine nette Verabredung. Ah. Definier für mich doch noch mal den Unterschied zwischen Date und netter Verabredung. Also eine nette Verabredung ist viel unbefangener als ein Date. Man redet über dies und über das und lernt sich ein bisschen näher kennen. Und kommt sich vielleicht auch ein bisschen näher? Ja, vielleicht. Stimmt. So was nennt man natürlich nicht Date. Auch wenn es eins ist. Weißt du was? Denk, was du willst. Ich will einfach nur einen netten Ausritt machen. Mhm. Mhm. Ach, noch ein Kapuzenpullover. Wir gehen einfach auf die andere. Sag mal, Stella, hast du eigentlich auch noch was anderes außer Jeans, T-Shirts und diesen Kapuzendingern? Komm. Das ist ja gar nichts Schickes, keine Kleider, Röcke. Die sind so unpraktisch. Und außerdem mache ich mir nicht so viel aus Klamotten. Ja, ich mag's. Aber weißt du, dieser Smoking zum Beispiel beim Maskenball, das hat dir so gut gestanden. Naja, als ich den gekauft habe, hat mich auch eine Kollegin beraten. Ja, wollen wir beide mal shoppen gehen? Vielleicht kann ich dich ja zu dem einen oder anderen Rock überreden. Gerne. Prima. Oh Gott, mir läuft die Zeit weg. Stella, tut mir leid, ich muss jetzt wirklich ins Schneiders. Ach, du hast mir auch wirklich schon genug geholfen. Gut, hat mir auch Spaß gemacht. Also, die Verabredung zum Shopping steht. Mhm. Auf jeden Fall. Gut. Bis dann. So, das war der letzte. Da warst du aber wirklich super fix. Für eine Frau. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, normalerweise braucht ihr doch schon einen Umzugswagen allein für eure Garderobe. Da bin ich vor eine Ausnahme. Außerdem hat mir deine Tante beim Auspacken geholfen. Dann hätte es eigentlich noch länger dauern müssen. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Von mir aus hätte Charlie den ganzen Tag bleiben können. Ja, ja, richtig. Du hast ja ein Auge auf sie geworfen. Sie ist aber auch echt cool. Immer nett, witzig, charmant. Und sie hat einfach so eine Art an sich, dass man sie mögen muss. Und Musikgeschmack hat sie auch. Weißt du? Ich finde, sie kommt so weltgewandt rüber und ist dabei trotzdem kein bisschen eingebildet. Mhm. Moment. Oh nein. Was ist? Warum gehst du nicht ran? Olli! Verstehst du denn nicht? Ich habe Carla versetzt. Sie hat auf mich gewartet, während ich hier endlos von Charlie vorgeschwärmt habe. Ja, wenn du dich nicht meldest, hat sie wirklich einen Grund, sauer zu sein. Ach, man Stella, das ist nicht auszuhalten. Was soll ich ihr denn sagen? Nur die Wahrheit, dass du dich verquatscht hast. Carla, bitte schon nicht den Kopf abreißen. Ja? Stella Mann hier? Hallo. 
da sind sie ja. Ich wollte schon aufgeben. Tut mir leid. Egal, Hauptsache ich erreiche sie endlich. Was, was ist passiert? Wo stecken Sie? Ich bin auch hier, in Gregors Wohnung. Also mein Umzug, das geht doch alles nicht so flott, wie ich dachte. Ah ja, da kann man nichts machen. Also wenn Sie Hilfe benötigen, ich könnte vorbeikommen. Das ist fürchterlich nett von Ihnen, aber ich muss nur noch ein oder zwei Kisten auspacken. Naja, aber die Kisten, die lassen sich doch schneller zu zweit auspacken. Wirklich nicht nötig. Außerdem ähm, ist Olli da. Hey, Carla, alles klar? Ja, wir sind schon so gut wie fertig. Ja, dann äh, gut. Dann habe ich endlich mal wieder Zeit, ein Stündchen zu lesen. Das äh, mit dem Ausritt, das verschieben wir einfach. Natürlich. Gerne. Ich wünsche noch viel Spaß im neuen Heim. Tschüss. Die Pferde können abgesattelt werden, Justus. Sehr wohl, Gräfin. Versprochen. Ich komme nicht demnächst in deinem Hangar mal wieder besuchen. Ich will es schwer hoffen. Ciao. <lacht> Bis dann. Und? Was und? Wie war denn dein Date mit Stella? Ich mache keine Dates mit Stella. Hatte ich das nicht erwähnt? Aber ich dachte... Was ist schiefgelaufen? Ihr wolltet doch zusammen ausreiten. Allerdings, aber... Frau Mann hat es vorgezogen, sich ausgiebig um ihren Umzug zu kümmern. So was dauert eben. Weißt du, was bei einem Umzug alles anfallen kann? Sie hätte mich wenigstens anrufen können. Aber nein, ich lasse die Pferde satteln und stehe da wie bestellt und nicht abgeholt. Hattet ihr denn eine bestimmte Uhrzeit ausgemacht? Nein, nicht direkt. Sie, sie hat gesagt, dass sie so gegen Mittag kommt, wenn sie mit einem fertig ist. Ja, siehst du. Dann habt ihr euch vermutlich nur missverstanden. Ach, jetzt hör auf zu schmollen. Sie hat dich gar nicht vergessen, also bleib dran. Kann sie nicht auch mal einen Schritt auf mich zu machen? Muss ich ihr jetzt immer hinterherrennen? Super lecker. Mhm. Hat Charlie das selbst gebacken? Meine Tante hat ja wirklich viel drauf, aber sowas überlässt sie lieber einem Bäcker. Mhm. So, und ich muss auch gleich los. Christian schwenkt unten bestimmt schon seinen Pinsel. Mhm. Eure Renovierung, wie weit seid ihr denn inzwischen? Mhm. Oder? Wer ist das denn? Hallo. Carla? Sie hier? Ich dachte, wo unser Reitausflug ins Wasser gefallen ist. Komme ich einfach selbst vorbei. Das, das ist aber lieb. Kann ich reinkommen? Ja, natürlich. Hey. Hallo? Also wegen unserer Verabredung, das tut mir total leid. Es war nicht meine Absicht, Sie warten zu lassen. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu sauer. Wäre ich sonst hier? Wie ich sehe, hatten wir beide die gleiche Idee. Nur warst du ein bisschen schneller. Er wohnt auch gleich gegenüber. Ja, und deswegen ist er auch schon so gut wie weg. Und danke. Es ist wirklich erstaunlich. Es sieht gar nicht mehr so nach Umzug aus. Ah, das täuscht. In meinem Zimmer herrscht noch das totale Chaos. Ja, na, immerhin klappt schon mit dem Nachbarn. Oh. Ein Begrüßungsschlückchen hat er auch gleich mitgebracht. Das ist ein sehr guter Jahrgang. Ob ihn da seine Tante Charlie beraten hat? Ich würde die Flasche auf der Stelle köpfen, aber mit geschenkten Shampoos ist es nicht wieder gut zu machen. Sie müssen nichts gut machen. Lassen Sie uns ausgehen. Wir machen uns einen schönen Abend. Wie wär's? Ich lade Sie ein. Mhm. 